Ay, mi madre, Juno Colón, para Lucha Libre Online. Para mí es un honor entrevistar a este caballero. Su voz es peculiar de nuestra lucha libre puertorriqueña. Pero en esta ocasión ustedes saben que nosotros como familia siempre nos preocupamos. La familia siempre está ahí para saber cómo está uno de los nuestros. Y en este caso en particular, saber del rudo de los rudos, su estado de salud y cómo está. ¿Cómo va esa recuperación? Con nosotros, Axel Cruz. ¿Cómo estás, Axel? Saludos, Juno, para ti. Saludos para Javier, la buena gente de Lucha Libre Online. Luchando. Estamos luchando. Es un proceso que no es fácil. Eh, no es solamente una situación, son unas cuantas situaciones que se me han complicado. Eh, ¿Cómo te explico? Mi esposa se dio con cáncer hace... en diciembre. La operaron, está en recuperación. Y luego de eso, pues yo me fui y yo estaba sangrando. Fui a hacerme la coloscopía y también salí con cáncer de colon. Eh, luego del cáncer de colon, pues mi oído derecho, que este que está aquí, eh, se me ha puesto bien malito también. Eh, este martes tienen que operarme del oído. Esta semana me operaron, no sé si ves ahí. Sí, se ve. El, esto es eh, un mid pet o algo así, no sé cómo se llama. Es algo que una operación que te hace en el pecho, en la cual te instalan un equipo para entonces empezar a dar los tratamientos y eso. Y lo más curioso es que el mismo día nos operan a los dos, a mí y mi esposa, para ponernos el mismo sistema. Pero nada, ¿verdad? Quería compartir contigo y la bonita gente de Lucha Libre Online. Eh, me han visto que he estado un poquito fuera, ¿verdad? De, de, los, de, de los medios sociales. He rebajado unas cuantas libras, he rebajado 20 libras. Este, y sí, eh, eh, tengo mi condición, tengo cáncer de colon, pero voy para adelante, yo no. Voy para adelante, yo tengo fe en Dios, tengo fe en la Virgen Chita María, que vamos a echar para adelante, son unas pruebas que se nos presentan, y trato de no perder mi humor, trato de no perder mi carisma, trato de seguir siendo quien soy, de cuando siempre pueda ¿verdad? hacer actividades, para seguir hacia adelante, chico, porque si tú te, te, da esta, te pasa algo como lo que me pasa a mí, y te tiras a llorar y te encierras, pues no sé, yo no soy eso, yo me... Soy una persona jugosa, una persona que me gusta estar activo y, y nada, me llamó me llamó Javielito para estar contigo y claro que sí, que dije presente porque me gustaría que la fanaticada de la lucha libre, especialmente ¿verdad? la fanaticada de lucha libre online, pues se entere ¿verdad? del proceso que estoy pasando, que me tengan en sus oraciones a mí y a mi esposa, voy a estar un tiempito fuera de lo que es lucha libre online, fuera de lo que es WWC, lo que me recupero, Fuera de mis programas de radio, allá en WPRA 990, Buenos Días con Axel Cruz, en WKJB, Levántate con KJB y en Tu Sábado con Axel Cruz. Eh, pero nada, nada. Eh, tengo fe y esperanza que pronto regreso y vamos a echar para adelante. Nosotros vimos una foto y te tengo que decir que primero como en lo, en lo personal te puse en mis oraciones, pero el mismo efecto, me imagino que ocurrió en todas las personas que te quieren y te estiman. Y qué bonito que las personas se unan, disculpa, se unan en fe, se unan en alguien que respeta tu trayectoria, valoran el ser humano que eres. Y eh, no sabía lo de tu señor, pues quiero decirte la, aprovecho la oportunidad para decirte que también voy a poner a, a tu familia en oración y fortaleza. Y sé que hay un ejército de mucha gente buena que quiere, que está pensando en ti y disfrutar de, de lo que haces. Eh, tú pues tienes tu programa de radio, le traes en, esa energía. Y si tú llevas energía a otros, pues hay que llevarte energía positiva de la buena a ti también para que volvamos a la carga y seguir disfrutando de tu de tu arte, de todo lo que tú de tu profesionalismo especialmente. Fíjate, yo quiero aprovechar este, luego de la operación que nos hicieron a mi esposa a mí el mismo día, eh, agradecer a la bonita gente del Mayagüen Medical Center, al doctor Carrasquillo, ¿verdad? Que se han portado de excelente. Me puse un poquito nostálgico, me puse down, y por eso fue que puse la foto y comenté, y wow, you know, eso fue una invasión de llamadas, mensajes de texto, en el Facebook. Quiero ¿verdad? agradecerle a esa gente que se ha preocupado y se sigue preocupando por nosotros. Eh, dale las gracias. Dale las gracias. Y como yo siempre digo, ¿verdad? en la lucha libre somos una familia. Y la familia se cuida, la familia siempre están unidos. Y en estos 25 años que yo en la lucha libre, 
me han demostrado que sí, que sí, que estamos unidos. Y gracias a Javielito, que todos los días sin mentirte, Javier, todos los días me envía un mensaje preguntando cómo estoy. Bueno, qué bueno, verdad que sí. Yo, qué bueno que tú agradezcas a, la, a las personas, ¿verdad? Que, que están contigo, que estuvieron contigo en el hospital. Eh, especialmente el apoyo familiar y de esas personas que quizás te reconocieron en el hospital y te dieron a hacer. Pasó. Pasó. <risa> eh, cuando me estaban preparando para la operación, el enfermero fanático de la lucha, la enfermera fanática de la lucha, nos pusimos a hablar y gracias a eso, fíjate, me despejé porque estaba, estaba bien nervioso. ¿sí? Yo estaba ahí. Eh, uy, yo sigo cobarde para esto. Y, y nada, unas atenciones y el rudo para aquí, y el rudo para allá. De verdad que este mundo de la lucha libre es grande, ¿sí? aunque tú no lo creas. Y cuando es alguien como tú, que como tu persona y, y tu profesionalismo, vuelvo y digo que son muchos años que has entretenido, que, has, que, que sí vas a seguir entreteniendo, pero sobre todo respetan tu trabajo. Y sé que va a haber ese hambre, va a haber ese, ese vamos a hacerte ese recibimiento en grande cuando yo personalmente te admiro por el trabajo que hace. Me dice, Gracias. Cuando estés en las cámaras de WC y prende el televisor y yo diga, qué bueno. Estamos ahí, estamos ahí de verdad. Y yo ansioso, tú sabes, porque ahora es un proceso larguito. Eh, como te repetí, ya nos operaron en el, pe en, en el pecho. La, la... Esto para los tratamientos, el martes me operan el oído y ya el 14 de marzo comienzo yo y mi esposa con, lo, con la quimio. Luego de la quimio viene la radio y luego de la radio pues viene la operación mía del colon porque... El tumor que tengo maligno es el colon, que es grandecito. Y entonces me tienen que dar primero quimio radio para que baje un poquito y entonces poder operarme. Yo sé que la fe que, que, que tengo y la admiración que tengo, sé que por el poder de Cristo, pues sabemos que va a salir Amén. muy bien y disfrutar de ese regreso grande. Así que le pedimos a todas las personas que están viendo en la entrevista que nos podamos unir en, en oración, unirnos sobre todo a Axel y a la familia, que tanto nos necesita. El rudo de los rudos volverá, pero va a ser una pausa, se va a recuperar, va a tomar el tiempo que requiere su cuerpo para estar en óptimas condiciones y así seguir disfrutando y que con ansias locas, pues tenerte en recuperación 100%, y verte bien más adelante en los próximos eventos. Claro, claro que sí. Yo ansioso. Viene aniversario 50, que yo quiero estar ahí. Eh, tengo el desfile puertorriqueño en junio. Eh, uh -huh. Quiero hacerlo. Eh, yo en mi mente, fíjate, eh, todas esas actividades las tengo pendientes. No quiero sentarme y decir, no las voy a hacer. En mi mente las voy a hacer, las voy a hacer, las voy a hacer, porque sé que con la fe en Jesucristo, la Virgencita María... Y las oraciones de todos ustedes, vamos a estar ahí con el favor de Dios. Me alegro escucharte, la fe que, que tienes y la fuerza y esa energía que, que, que promueves. Porque, como tú dices, mucha gente posiblemente, ¿te acuerdas de que también está la recuperación sí. del cuerpo, pero también está la emocional y, y el apoyo familiar es importante? Así que, qué bueno que, que todos esos elementos estén reunidos a tu favor y la fe en Cristo, así que sabemos que la sanación vendrá. Fíjate, y es importante lo que tú dices, eh, la familia, eh, mi familia siempre ha sido bien unida y ahora estamos más unidos que nunca, tengo una guerrera que es mi esposa, que ya es la que me ha dado fuerza en este proceso, porque cuando ella se enteró primero, justamente el día, el día de su cumpleaños, me dijo, ¿para qué voy a llorar? Vamos a echar para adelante, ¿qué va a batallar con esto? Y de ella yo aprendí. Yo dije, pues, ¿para qué voy a llorar? Vamos a echar para adelante, tú sabes. Eh, viviéndome cada día como si fuera el último, disfrutándomelo, disfrutando a mis hijos, a Axelito que está conmigo en Puerto Rico, mis hijos que están allá en Ohio, que eh, todos los días me llaman y han estado conmigo, tanto Coralie, Jaxiel, Daisy, mis nietos, mi esposa Mayra, mi cuñada Mayra, que eso es un ángel, eh, la, pues, la hermana de mi esposa, desde el primer día, chacho, todos los días aquí, cuidando a mi esposa, cuidando a mí. Bueno, un ángel de verdad, un ángel. ¿Y algunos de los compañeros de WC te, te han contactado para enviarte algunos deseos? 
Sí, 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 José Roberto lo puso en la página, eh, Abel Durán, eh, Santos, que es el productor, eh, Rey, Gilbert, Saban, eh, ¿sabe? Eh, Willy, Willy me mandó un mensaje en estos días, este, Canito Cobra, eh, tanta gente linda, fíjate, que se ha comunicado con nosotros eh, para darnos su apoyo en Estados Unidos, las amistades que tengo allá, colegas de la radio, como la mamá de Michael, eh, Sandra Torre Guzmán en Ponce, que se comunicó conmigo hoy. Eh, Sandra, estoy bien, tranquilita, que yo estoy tranquilo, y si yo estoy tranquilo, tú también estás tranquila. Así que usted también póngase positiva. Qué bueno escuchar esas palabras. Estamos más tranquilos de escucharte. Sé que, como dijiste, vas a estar un poquito retirado de las redes, un poquito, pero ya lo sabemos, mi gente. Cómo enviarle las vibras positivas cuando hace el... Pues, eh, quiera compartir nuevamente esta es su casa, Lucha Libre Online él dará, hablará compartirá con ustedes pero vamos a darle el espacio que, que se merece para que él esté 100% recuperado y en grande pues celebraremos eh, esa sanación que va a llegar a él y claro, a su... que sí. claro que sí yo no. mil gracias, Dios te bendiga cuídate, hazte los chequeos que a veces uno tiene claro. tantas cosas en la vida que te olvidas de ti yo les recomiendo, ¿verdad? A todas las personas que están en sintonía, miren, cuiden la comida, chequense, vayan al médico, no lo dejen para luego, porque a veces a tiempo todo se soluciona. Gracias a ti, Juno, gracias a Javielito, Michael, a toda la bonita gente de Lucha Libre Online que es mi casa, eh, y a la fanaticada de la Lucha Libre, a mi rudomanía. Sigan pendientes que todavía queda rudo. Esto es un proceso, como dice Juno, una pausa, pero luego de la pausa venimos con más ánimo con más energía para brindarle lo que es el deporte del Chacacascán. Ténganme en sus oraciones a mí, a mi esposa, a mi familia. Los amo un montón. Mi respeto siempre, Ángel. Mi respeto. Y la familia de Lucha Libre Online y, y los Vengadores, como dice Hugo. Estos son los Avengers y tú eres uno de los pilares, uno de los fuertes eh, de los Avengers. Así que te respetamos y te queremos mucho. Gracias. Los quiero, los quiero. Juno Colón y Axel Cruz. Y recuerden que en Lucha Libre Online en español nadie lo hace mejor.